Vara trecută, bunicul Alexiei a murit. Știam de ceva vreme că este foarte bolnav, dar nimeni nu se aștepta ca totul să se termine așa brusc. Alexia, fetița mea, avea 10 ani și deși am ținut-o departe de pregătirile de mormântare, îi era foarte greu să înțeleagă golul pe care acum îl avea în suflet. Concediul pe care îl planificasem nu-și mai avea rostul și am renunțat la el. Am rămas în București. Noi, părinții, ne-am reîntors la servici, dar Alex rămăsese fără vacanță. Și atunci am luat-o cu mine la servici la bibliotecă. La început nu prea a plăcut ideea, mai ales că trebuia să se trezească de vreme și își imagina probabil că va trebui să citească 8 ore. Dar când am ajuns la bibliotecă, a descoperit că nu este singurul copil de acolo. De fapt, erau destul de mulți, de toate vârstele, veniți din diverse motive. Nu aveau cu cine să stea acasă, nu aveau pur și simplu unde pleca sau, sau știau deja ce așteaptă. Din prima zi, Alex și-a făcut prieteni. Apoi au început activitățile. Și ce activități? Și-au scris singuri regulile de comportament în bibliotecă. Au citit împreună cărți pe care și le-au ales singuri, au citit și celor care nu știau să citească încă. Au jucat jocuri și în interior, și în aer liber. Au făcut ateliere de creativitate, quilling, origami, desente, de jucării manuale. Și nu mi-e rușine să recunosc că în scurtele pauze pe care le făceam, în loc să fumez o țigară, coboram la ea să înșir și eu câteva mărgele. Toți erau mândri de ceea ce realizau cu propriile mâini, din propriile idei. Au împărțit totul. Ideile și amintirile, cunoștințele și experiența, mâncarea și veselia. Și Alex nu mai era tristă. Nu se mai simțea așa singură. Nu se mai plângea că o trezesc de vreme. Aștepta cu nerăbdare ziua următoare și vacanța, dintr-o dată, nu mai era lungă, ci era prea scurtă. Așadar, Alex nu a pierdut o vacanță, ci a găsit una nouă.